Hello students, this video is prepared for 12th standard biology students of Tamil Nadu. Unga book le unit 4 chapter 9 deals with applications of biotechnology. Adale applications in medicine. In the unit le nama yerkname randi videos vede yetrukurum. One bandu recombinant insulin apdingrada patiyo. Randa the video recombinant growth hormone apdingrada patiyo vede yetrukurum. Idu moon of the video and the series le. Idu human blood clotting factor 8 apdingrada pati discuss pandra idale. Ida prepare panade Kamala Kannan on behalf of Sivasakti Tuition Center Shankota. Applications of biotechnology and applications in medicine. In the video, la, human blood clotting factor 8. This is discuss the blood clot. That is the ரத்தம் கசிதில்லையா அது ஒரேனு அந்த ஒரேவதற்கு என்ன பெயர் clotting அப்படின பெயர் coagulation hemostasis இதெல்லாம் clotting of blood குறிக்கும் இப்போ உங்க விரல்ல ஏதாவது ஒரு கட் ஆகுது அல்லது பின்ல குத்தி விடுது அப்ப ரத்தம் Cassium, oozes, abdina cassium. Cassinjita irkma, congenital and other, and the artal aratum, orange, and the wound close eyed. Abde clot ahono abdina. Yen a clotting factor stave. Abde ilen and naho, in the ratum orelen and naho, there will be loss of blood. Other bleed eyed terco, nama udal lirunde, ratum vinaido. That is the third thing. the coagulation and the clotting, we have the clotting of blood. We have blood clotting factors. We have clotting factors. We focus on the factor 8. In the factor 8, we have to do factor 10. This is the effect factor 10 in the Roman letters. In the factor 10, activate panadi. A is the activated factor 10. That is So, activate panadi. That is activate panadi. Factor 9 is active. This is the end of the end. clotting factor circle. One factor, inner factor, activate panadi. That is the activate pannu, activate pannu. Ida, cascade bringer. C A S C A D. Cascade of activation. Apdi inna kuri pannu. So, apdi uh, adipatta vada niye. Enna adhinna. In the factor cell la onnu konne activate pani gite bol. Kade sila clot form. So, in the factor eight enna seyide. In the presence of activated factor nine. Factor 10 active factor 10 na matud. Abdi matina peraku in the factor activated factor 10 erkilia either prothrombin abdi in the blood layer and the prothrombin is factor 2 and the prothrombin activate panadu active thrombina matu in the active thrombin and the chayo. Fibrinogen, apdi ingrathe fibrina maarthu. Ipa inda prothrombin thrombina maarthu ke factor 5 teve, calcium teve, phospholipids of platelets. Platelets apdi ingrathe blood cells. Adhavadhe red blood carpacel irukku, white blood carpacel irukku, adhe maari blood la platelets irukku. In the platelets, in the coagulation, clotting is involved. In the platelet membrane, phospholipids are 
So factor 5, calcium, phospholipids of platelets, this is the same thing. prothrombin, active thrombin. Now, the thrombin is the same thing. Fibrinogen is the soluble protein. This is the insoluble fibrin. Fibrin is the fiber. So, in the early Halmari, the fibrin is the mesh valapola form pannu. and the valapola form pandradhu or network net mari form pandradhu platelets um thevai so in the activated platelets appo in the fibrin ana kudiya in the ilaigal idella oru valapola form panni adile in the blood cells rbc wbc idella maatiyum trap aayidu Apo and the Adipatayana Kalia and the Erta Adachiko. Apo Adabaria further I know blood pohad. So tissue injury activates platelets. Activated platelets when they develop processes. Other than sell a neat chihala pump and nico, other than clump icon, aggregate icon. Serend. So, in the mari serum the activated platelet, apro in the fibrin ala form panna network, idalla serum the and the end the arthala adipatado and the arthala poi adachko. Adale, matha blood cells ala adale serra than ala or clot upring the form of the. So, they undergo clumping. Fibrin is a meshwork. Meshwork is a network. That is one Blood cells are trapped. Trap is a This forms the clot. Clot is the orange color. It is a red dark color. Red dark color. It is a wound. Further loss of blood is prevented idu the process of clotting idu idu ipo na solirukarade romba simple mukkiyama neenga therinjikka vendiyad enna na prothrombin thrombin a marudhu inda thrombin fibrinogen apdingra soluble protein fibrin apdingra insoluble fiber sa maathudhu inda fibrin um Activated platelets so, share the or network meshwork form under the other yellow blood cells so matting on trap icon RBC WBC yellow other lapoy trap item apo or clot up in the form of the this clot prevents further loss of blood either than in the no. This is very simple. We will the slide in the simple diagram. So, this is the factor 10. In the factor 10, active factor 10 is the In the active Factor 10 na maradhukku enna enna thevai factor 8 thevai anga da idanudaiya mukkiyam varudhu so x appadina padikka koodadhu idha 10 appadina padikano so 10 appingra factor a adhavadhu active active 10 na maradhu adarku factor 8 thevai phospholipids idhu platelet la irundhu kadaikudhu Calcium ions in the blood layer. So, in the presence of factor 8, phospholipid, calcium, factor 10 is activated into active factor 10. In the activated factor 10, in the blood layer, could be a prothrombin, thrombin, a now, prothrombin 
Trambina Maranamuna Factor Five Teve Marudim Phospholipid Calcium, of course, Ella Teve in the Trambin and a Chaydana Fibrinogen and a Pudia Soluble Protein eh? Insoluble Fibrina Matade in the Fibrin Ta Clot Upringer the Form Panade. In the fibrin clot form pandrathukku activated factor 13 thewe activated platelets thewe na yerkana vechonne activated platelets alla need chihale form pannu adile in the fibrin idoda serundu clot apdingra structure form aagudhu blood cells alla adile maatikudhu nu sonne now, this platelet. Blood smear is a platelet. One platelet is a platelet. This 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 so, this is the activated platelet. In the activated platelet, so the fibrin, fiber is a fiber mesh. So, this is the fibrin mesh. This is the blood cell cell trap. Now, the trap is the orange clot. So, this is the same thing. This is mesh work formed by activated platelet as well as fibrin mesh. So, in the clot, the orange is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the cells form in the clot. So, this is the process of clotting. In the factor 8, liver, liver, sinusoids, blood spaces, endothelial cells. That is the blood vessels. That is the internal lining of endothelial cells. So, in the endothelial cells of liver, blood vessel, this is the factor 8. Now, in the part of the liver, this is the liver. This is the stomach, this is the liver. This is the in the liver, we have a thin section. We have a sinusoid. That is blood spaces. endothelial cells. In the factor 8, produce. That is the blood vessel. One blood vessel is cut. This is the endothelial cells. Inner lining of blood vessels. In the endothelial cells of blood vessels, endothelial cells of liver, either lanta factor 8 secrete panda the blood pulla. In the factor 8, it's a glycoprotein. Glycoprotein aprina na protein ode or a carbohydrate serendurku. Carbohydrate moiety attached to the protein. That is a glycoprotein. In the factor 8, activate on a peraku. That is activate on a peraku. Injury. That is a damage. Damage. Factor 8 activate. In the activated factor 8, NSAU. This is the clotting process. 
இன்வால்வ் ஆகுது அதுல பங்கேற்குது கிளாட்டிங் கொயாகுலேஷன் சொன்ன அதுல பங்கேற்குது இப்படி கிளாட்டிங் ஃபேக்டர் எயிட் இது ப்ரொடியூஸ் ஆகலன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம பாடியில அப்போ ஒரு டிசீஸ் உண்டா இதற்கு ஹீமோபிலியா ஏ அப்படின்னு பேர் ஹீமோபிலியா ஏ பி சி நல்லா இருக்கு ஹீமோபிலியா ஏ எதனால உண்டாகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஃபேக்டர் எயிட் இருக்கு இல்லையா அது சரி வர சிந்தசைஸ் ஆகல அது சிந்தசைஸ் ஆகிறதுக்கு அந்த எண்டோதேலியல் செல்ஸ்ல ஒரு ஜீன் இருக்கு சோ அந்த ஜீன் ஃபேக்டர் எயிட்ட சிந்தசைஸ் பண்ணும் அப்படி சிந்தசைஸ் ஆகல அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஹீமோபிலியா அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸ் உண்டாகும் இத பிளீடர்ஸ் டிசீஸ் அப்படிங்கிறோம் ஏன் பிளீடர்ஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்றோம்னா இந்த ஹீமோபிலியா பர்சன்ஸ்ல ரத்தம் சீக்கிரம் உரையாது சோ அந்த ரத்தம் அந்த ஹீமோபிலியா வராம பாதுகாக்கக்கூடிய ஃபேக்டர் எது இந்த ஃபேக்டர் எயிட் அதனால இதை என்ன சொல்றோம் ஆன்டி ஹீமோபிலிக் ஃபேக்டர் அப்படின்னு குறிப்பிடுறோம் இப்போ ஹீமோபிலியா அப்படிங்கிற பர்சன்ஸ் ஹீமோபிலியா அஃபெக்டட் பர்சன்ஸ்ல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சீக்கிரம் ரத்தம் உரையாது ப்ரொலாங்டு கிளாட்டிங் டைம் இருக்கும் அதை தவிர இன்டர்னல் பிளீடிங் ஹெமரேஜுங்கிறோம் மசில்ஸ் ஜாயின்ஸ் இதுல எல்லாம் ரத்தம் கசியும் இப்ப நார்மலா பிளட் கிளாட் ஆறதுக்கு உறைவதற்கு எவ்வளவு நேரம் தேவை ரெண்டு முதல் எட்டு நிமிஷம் தேவை பட் ஹீமோபிலிக் பர்சன்ஸ்ல என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா இட் டேக்ஸ் மோர் தேன் தட் டைம் அத வேலைக்கு நிறைய லாஸ் ஆஃப் பிளட் இருக்கும் அதை தவிர இந்த ஹீமோபிலியாவை ட்ரீட் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும்னு கேட்டா கொஞ்ச நாள்ல ஹெமரேஜ் நடக்கும் அதாவது இன்டர்னல் பிளீடிங் அங்கிறோம் வெளியில அடிபடாம பட் உள்ளேயே ரத்தம் கசிய ஆரம்பிக்குது எங்கே மசில்ஸ் ஜாயின்ஸ் இதுல இருந்தெல்லாம் ரத்தம் கசிய ஆரம்பிக்குது இது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் உண்டு பண்ணும் சோ இந்த ஃபேக்டர் எயிட் அப்படிங்கறது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு கிளாட்டிங் ஃபேக்டர் இப்போ ஹீமோபிலியா ஏ இஸ் அ செக்ஸ் லிங்க்டு டிசீஸ் அப்படிங்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா எக்ஸ் குரோமசோம் இருக்கு இல்லையா செக்ஸ் குரோமசோம் எக்ஸ் குரோமசோம் ஒய் குரோமசோம் அதுல எக்ஸ் குரோமசோம்ல இந்த ஃபேக்டர் எயிட் சிந்தசைஸ் பண்ணக்கூடிய ஜீன் அடங்கி இருக்கு சோ இந்த ஜீன் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃபேக்டர் எயிட் எங்க இருக்கு எக்ஸ் குரோமசோம்ல இருக்கு ஒரு ஜீன் அப்படின்னா அதுக்கு டாமினன்ட் அலீல் ரிசசிவ் அலீல் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் டாமினன்ட் அலீல இங்க கேபிட்டல் ஹெச் குறிப்பிட்டோம்னா ரிசசிவ் அலீல ஸ்மால் ஹெச் குறிப்பிடலாம் இப்ப கேபிட்டல் ஹெச் கேபிட்டல் ஹெச் அல்லது கேபிட்டல் ஹெச் ஸ்மால் ஹெச் ஹெட்ரோசைகோட் இருந்ததுன்னா அந்த பர்சனுக்கு ஹீமோபிலியா இருக்காது நார்மல் பட் ஸ்மால் ஹெச் மட்டுமே இருந்தால் இந்த ஃபேக்டர் எயிட் அந்த பர்சன்ல சிந்தசைஸ் ஆகாது அப்படிப்பட்ட பர்சனுக்கு என்ன டிசீஸ் வருது ஹீமோபிலியா எனக்கூடிய டிசீஸ் வருது சோ இந்த ஜீன் ஆனது எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டா இன்ஹெரிட் ஆகுதுன்னு கேட்டா ஒரு ஹீமோபிலிக் பர்சன் இருக்கா இல்லையா இப்போ மேன் எக்ஸ் ஒய் குரோமசோம் தானே அந்த எக்ஸ் குரோமசோம்ல ஸ்மால் ஹெச் மட்டுமே இருக்கு அப்படின்னா அப்போ அவன் ஹீமோபிலிக் பர்சன் இந்த ஜீன் ஆனது ஸ்மால் ஹெச்ங்கிற இந்த அலியில் ஆனது அவனுடைய பெண் வயிற்று பேரனுக்கு தான் போகும் சோ பெண்ணுக்கு போகுது அந்த ஜீன் பட் அந்த பெண் அஃபெக்ட் ஆறது இல்ல அவளுக்கு பிறக்கக்கூடிய ஒரு ஆணுக்கு தான் இது போய் சேரும் அதைத்தான் இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பேட்டர்ன்ல இங்க காமிக்கிறோம் 
இப்ப இது பர்சன் ஏன் ரெட்ல காமிச்சிருக்கோம்னா இந்த எக்ஸ் குரோம்ல ஸ்மால் ஏஜ் இருக்கு சோ திஸ் பர்சன் இஸ் அ ஹீமோபிலிக் பர்சன் இவ ஒரு நார்மல் நார்மல் இந்த சென்ஸ் கேபிட்டல் ஹெச் கேபிட்டல் ஹெச் இருக்கு இந்த எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ்ல நார்மல் ஒரு லேடிய திருமணம் செய்யறான் அப்ப இவங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள்ல இந்த ஆணுக்கு இந்த குரோமோசோம் போய் சேரவே சேராது எக்ஸ் குரோமோசோம் யாருக்கு போய் சேரும் பெண்ணுக்கு தான் போய் சேரும் சோ இந்த எக்ஸ் குரோமோசோம் எங்கிருந்து வருது மதர் கிட்ட இருந்து வர்றதுனால இதெல்லாம் நார்மல் பட் இங்கேயும் இந்த பெண்கள் இந்த ஸ்மால் ஹெச் இருந்தாலும் ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் மதர் கிட்ட இருந்து வர்றதுனால கேபிட்டல் ஹெச் ஸ்மால் ஹெச் ஹெட்ரோசைகோட்ஸ் சோ இவங்களும் நார்மல் பர்சன்ஸ் தான் இவங்களுக்கும் ஹீமோபிலியா கிடையாது சோ ஹீமோபிலியா உள்ள பர்சன் யாருக்கு இந்த ஜீனை டிரான்ஸ்மிட் பண்றா அவளுடைய மகளுக்கு பட் மகளும் நார்மலா தான் இருப்பான் பட் இந்த பெண் வந்து ஒரு நார்மல் பர்சன் அதாவது கேபிட்டல் ஹெச் உள்ள ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் உள்ள இந்த பர்சனை கல்யாணம் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள்ல யாருக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது அந்த ஆணுக்கு தான் அஃபெக்ட் ஆகுது இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ் ஐ மீன் ஸ்மால் ஹெச் இருக்கு இல்லையா அது இவனுக்கு போய் சேரும் இவங்க எல்லாம் ஹெட்ரோசைகோட் அதனால நார்மல் அதாவது நீங்க புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹீமோபிலியா எனக்கூடிய டிசீஸ் ஒரு பர்சனல் இருந்து மகள் வயிற்று பேரனுக்கு தான் போய் சேரும் சோ எ ஹீமோபிலிக் மேன் transmits the gene for this disease through his daughter to his grandson adha than therinjikona ninga idha pattern of inheritance of hemophilia appo in the clotting factor 8 apdingaradhu adanudey mukhyatvam enna in the clotting factor 8 nam isolate pannomna blood il irund ஹீமோபிலிக் பர்சனை ட்ரீட் பண்ண முடியும் பட் இந்த கிளாட்டிங் ஃபேக்டர் வந்து ஐசோலேட் பண்ணணும்னா பிளட்ல அதாவது நார்மல் பர்சன்ல இருந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் கொடுக்கலாம் பட் லார்ஜ் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் பிளட் தேவைப்படும் நார்மல் பர்சனில் இருந்து ஹீமோபிலிக் பர்சனுக்கு ரத்தத்தை தானம் பண்ணணும்னா லார்ஜ் குவான்டிட்டிஸ் தேவைப்படுறது மட்டுமல்ல தெர் இஸ் அ ரிஸ்க் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் diseases blood bone diseases like aids adu and the hemophilic person la poi seradhukku vaippugal undu adu inno risk adhigam inno nu try panni paathanga adavadhu liver transplant pandrathu alladhu endothelial cells transplant pandrathu transplant pandrathu inda endothelial cells tha inda factor மூலமாக அதை H ங்கிறது ஹியூமன் ரீகாம்பினன்ட் ஹியூமன் ஃபேக்டர் 8 இத மெமாலியன் செல் கல்ச்சர்ஸ்ல இந்த ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி வெச்சி மெமாலியன் செல் கல்ச்சர்ஸ் வெச்சி அத प्रोड्यूस பண்றாங்க லார்ஜ் ஸ்கேல்ல அப்பதான் அந்த நமக்கு அந்த ஃபேக்டர் 8 ஆனது கமர்ஷியல் ஸ்கேல்ல நமக்கு கிடைக்கும் ஏன் செல் கல்ச்சர்ஸ் நம்ம குரோத் ஹார்மோன பத்தியோ அல்லது இன்சுலின் ரீகாமன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஃபார் இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது பிளாஸ்மிட்ல அந்த ஜீனஸ் ஒருகி பாக்டீரியல் செல்ஸ்ல கல்ச்சர் பண்றோம் ரீகாமன் பாக்டீரியல் செல்ல கல்ச்சர் பண்ணி 
இன்சுலினையும் அல்லது ஹியூமன் குரோத் ஹார்மோனியும் செக்ரீட் பண்ண வைக்கிறோம் அப்படின்னு எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா பட் இந்த ஃபேக்டர் எயிட் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியில உண்டு பண்ண ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு பாக்டீரியாவை வச்சு செய்ய முடியாது ஏன்னுங்கிறத அடுத்தது விளக்குறேன் நமக்கு மெமாலியன் செல் கல்ச்சர்ஸ் தேவைப்படுது ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி இதை வச்சு ரீகாம்பினன்ட் ஹியூமன் ஃபேக்டர் எயிட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க நான் மெமாலியன் செல் கல்ச்சர்ல தான் இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்னு சொன்னேன் மெமாலியன் செல் கல்ச்சர்ஸ்லயும் சைனீஸ் ஹாம்ஸ்டர் அதனுடைய ஓவரியில உள்ள செல்ஸ்லயும் பேபி ஹாம்ஸ்டர் அதனுடைய கிட்னி செல்ஸ்லயும் இதை ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க மோர் ரீசன்ட்லி ஹியூமன் எம்பிரியானிக் கிட்னி செல்ஸ்லயும் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க எத RHF8 Recombinant Human Factor 8 இத லார்ஜ் ஸ்கேல்ல ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க இப்ப ரீகாம்பினன்ட் ஹியூமன் ஃபேக்டர் 8 இன் சைனீஸ் ஹாம்ஸ்டர் ஓவரி செல்ஸ் CHO செல்ஸ் சைனீஸ் ஹாம்ஸ்டர் அப்படிங்கிறது எலி அணில் இந்த வகையை சேர்ந்தது ரோடட் பட் இது வந்து இங்க பாக்கிறது சைனீஸ் ஹாம்ஸ்டர் பட் இந்த சைனீஸ் ஹாம்ஸ்டர் வந்து இங்க இல்ல சைனா மங்கோலியா கொரியா போன்ற நாடுகள்ல கிராஸ்லாண்ட்ஸ் அதாவது புல்வெளிகளையும் செமி டெசர்ட் கொஞ்சம் வறட்சி மிகுந்த பகுதிகளிலையும் காணப்படுவது இத பெட்ஸாவும் வளர்க்கிறாங்க இப்ப நாம நாய் பூனை எல்லாம் வளர்க்கற மாதிரி சில பேர் இந்த சைனீஸ் ஹாம்ஸ்டர் வீட்டுல பெட்ஸா செல்ல பிராணியாகவும் வளர்க்கறது உண்டு இந்த சைனீஸ் ஹாம்ஸ்டர்ல இருந்து ஓவரிஸ் எடுத்து அதுல இருந்து பிளாஸ்ட் செல்ஸ பிரிச்சு எடுத்து அதை கல்ச்சர் பண்றாங்க சுருக்கமா சிஹெச்ஓ செல்ஸ் அப்படிங்கிறோம் அந்த செல்ஸ கல்ச்சர் பண்ணி அத சப் கல்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் அப்போ செல் லைன் அப்படிங்கிறோம் அதாவது கிட்டத்தட்ட இம்மார்டல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த செல்லுக்கு அழிவு கிடையாது இந்த செல்லில் இருந்து இன்னொரு கல்ச்சர் அதுல இருந்து இன்னொரு சப் கல்ச்சர் இன்னொரு சப் கல்ச்சர் அப்படி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒரு செல் லைன் உண்டாகுது அப்படிப்பட்ட செல் லைன் வந்து ideal for production of therapeutic proteins therapy enral chi proteins vechi chi seiyakudiya and the therapeutic proteins produce pandradhukku in the cho cells romba poruthama irukku ideal cell line ipo in the cells e vande லார்ஜ் ஸ்கேல் கல்ச்சர் பண்ண முடியும் அது ஒரு அட்வான்டேஜ் இன்னொன்னு போஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷனல் மாடிபிகேஷன்ஸ் ஆர் பாசிபிள் இந்த மெமாலியன் செல் லைன்ஸ் ஏன் அப்படி சொல்றேன்னு கேட்டா போஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷனல் மாடிபிகேஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன உங்களுக்கு தெரியும் ஜீன் transcribes itself into mRNA அது transcription ஒரு gene அதாவது DNA ல இருந்து RNA உண்டாவது transcription அந்த RNA mRNA ரைபோசோம்ல பொருந்தி அதுல இருந்து புரோட்டீன் உருவாகுது அது டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படி உண்டாகக்கூடிய டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு பிறகு உண்டாகக்கூடிய புரோட்டீன் வந்து அது ஃபோல்ட் ஆகுது ஒரு பர்டிகுலர் வேல ஃபோல்ட் ஆகணும் அது ஒரு போஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷனல் மாடிபிகேஷன் இன்னொன்னு முக்கியமானது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஒரு கிளைகோ புரோட்டீனாக இருந்தால் ஒரு கார்போஹைட்ரேட் மாயிட்டி அட்டாச் ஆகணும் அதுக்கு 
சோ அந்த கார்போஹைட்ரேட் மாயிட்டி அந்த புரோட்டீனுக்கு அட்டாச் ஆகிற அந்த மாடிபிகேஷன் பிடிஎம் கிளைகோசைலேஷன் என்று குறிப்பிடுறோம் இந்த கிளைகோசைலேஷன் அப்புறம் மத்த போஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் மாடிபிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் பாக்டீரியல் செல்ஸ்ல முடியாது ஏன்னா ரீகாம்பினன்ட் பாக்டீரியல் செல்ஸ்ல பிளாஸ்மிட வச்சு செய்யறோம் இந்த பிளாஸ்மிட்ஸ்ல இந்த கிளைகோசைலேஷனுக்கு தேவையான ஜீன்ஸ் கிடையாது சோ அதனால தான் நம்ம ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி மூலமாக இந்த ஃபேக்டர் எயிட் இத ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா நம்ம மெமாலியன் செல் கல்ச்சரை நம்ப வேண்டியிருக்கு அதை உபயோகப்படுத்த வேண்டியிருக்கு பாக்டீரியல் செல்ஸ பயன்படுத்த முடியாது காரணம் த பிளாஸ்மிட்ஸ் டூ நாட் ஹாவ் ஜீன்ஸ் ஃபார் கிளைகோசைலேஷன் வித்வுட் ப்ராப்பர் பிடிஎம் போஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் மாடிபிகேஷன்ஸ் அந்த ஃபேக்டர் எயிட் வந்து இன் எஃபெக்டிவ் ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஹிமோஃபிலியா போஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் மாடிபிகேஷன் லைக் கிளைகோசைலேஷன் எல்லாம் நடக்காத அந்த புரோட்டீன் அந்த ஃபேக்டர் எயிட் வச்சு ஹீமோபிலியாவை ட்ரீட் பண்ண முடியாது அதனால தான் நாம ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபேக்டர் எயிட் இத மெமாலியன் செல் கல்ச்சர்ல செய்யறோம் the gene for factor 8 is isolated from endothelial cells in the endothelial cells of liver all the blood vessel idil irund in the gene factor 8 produce pannakudi in the gene isolate pandrom isolate panni idha cho cells la introduce pannanum ipdi introduce pandradhukku expression vector theva padudhu இப்ப பிளாஸ்மிட் வெக்டார வச்சு பாக்டீரியல் செல்ல நம்ம ஜீனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண மாதிரி மெமாலியன் செல்ஸ் யூஸ் பண்ணும் போது எக்ஸ்பிரஷன் வெக்டார்ஸ் தேவைப்படுது இப்ப இது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் வெக்டார் இத பத்தி எல்லாம் ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டியது இல்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் வெக்டார் தேவை இந்த இடத்துல மல்டிபிள் குளோனிங் சைட் எம்சிஎஸ் இந்த இடத்துல தேவையான ஜீனை நம்ம இங்க சொருக முடியும் இத சொருகி இந்த செல்ஸுக்குள்ள இது சிஎச்ஓ செல்ஸ் இந்த செல்ஸுக்குள்ள இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம் இப்படி இந்த வெக்டார் மூலமாக இந்த இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு அப்படின்னு பெயர் சோ சிஎச்ஓ செல்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்பெக்டட் வித் எக்ஸ்பிரஷன் வெக்டார் கேரியிங் த ஜீன் ஃபார் ஃபேக்டர் எயிட் இப்ப இந்த ஆர்ஹெச் ரீகாம்பினன்ட் ஹியூமன் ஃபேக்டர் எயிட் இருக்கு இல்லையா it is secreted by the cells into the culture medium and the culture medium thala in the cells vande in the factor synthesize panni secrete pannirudhu in the laboratory level la in the mari culture flask la in the nutrient medium thala nama idha secrete panna vekkalam idha culture panni secrete panna vekkalam so idella flasks idhu ulla and yellow va theriyiradala culture medium அதுல இந்த செல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சிஹெச்ஓ செல்ஸ் இருக்கு இது ஒரு ஷேக்கர் இந்த ஷேக்கர் மேல வச்சிருக்கிறதுனால ஷேக் ஆகிட்டே இருக்கும் செல்ஸ் செட்டில் ஆகாது சோ ஃபார் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பர்பஸ் சிஹெச்ஓ செல்ஸ் ஆர் கல்ச்சர்ட் இந்த கல்ச்சர் பிளாஸ்க் இந்த லேபரட்டரி பட் லார்ஜ் ஸ்கேல்ல பண்ணும் போது இண்டஸ்ட்ரியல் லெவல்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்னா இண்டஸ்ட்ரியல் பயோ ரியாக்டர்ஸ் தேவைப்படுது இண்டஸ்ட்ரியல் பயோ ரியாக்டர்ஸ்ல பல வகைகள் இருக்கு இங்க ஒண்ணு காமிச்சிருக்கேன் அவ்வளவுதான் சோ இந்த மாதிரி இதுல லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபேக்டர் எயிட் ரீகாம்பினன்ட் ஹியூமன் ஃபேக்டர் எயிட் இஸ் பாசிபிள் அப்புறம் இதுல இருந்து அந்த ரீகாம்பினன்ட் ஃபேக்டர் எயிட் ஐசோலேட் பண்ணி பியூரிஃபை பண்ணி தென் இட் இஸ் பேக்ட் ஃபார் செல் Recombinant human factor 8 production in 
baby hamster kidney cells ipa cho cells mari idu bhk cells baby hamster in the hamster vande syrian golden hamster and the chinese hamster mari in the syrian golden hamster idu da idu vera species idanudaiya kidney cells eduthu adha culture panni adile in the recombinant human factor 8 produce panna mudiyum in the kidney fibroblast cells of one day old baby hamsters are isolated and cultured abbe culture panni idha in the bhk cells idu ipdi colorful ah la irukadhu idu vande or fluorescent immunofluorescent dye vechi kamchir karadanaale ipdi theriyudhu otherwise transparent ah than irukum in the cells so idu bhk cells in the cells ku le in the recombinant human factor 8 or expression vector vechi introduce panni utrranga so expression vector similar to one used for cho cells adha use pandranga appra in the cells industrial bioreactors la large scale la culture pandranga appdi culture pannum bodu rh recombinant human factor 8 adu produce aagudhu adha isolate panni purify panni pack panni sell pandranga ipo idhe maari da recombinant human factor 8 production in human embryonic kidney cells adu cho cells idu bhk cells idu hek cells hek cells are derived from aborted fetus oru karichadaivu erpatta and the embryo l irundhu fetus human embryo l irundhu in the uh, HEK cells eduthirukranga eduthu mudhal mudhal adukapra ad subculture panni culture panni or cell line undakitaanga so idha in the HEK cells in the cell idella color color alla uh, nama the dye irukradanal adavadhu stain pandradanal erpadrudhu idhu original la ella transparent ah irukum in the cell ye konja perusa kaamichirukku இப்படி இருக்கும் அது HEK cells இது என்லார்ஜ் பண்ணி காமிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் இது ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் செல்ஸ் இதல இந்த ரீகாம்பினன்ட் ஹியூமன் ஃபேக்டர் 8 ஐ இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றாங்க அதே மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன் வெக்டார் தேவைப்படுது இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வெக்டார் வந்து அடினோ வைரஸ் வெக்டார் சோ அடினோ வைரஸ் என கூடிய ஒரு வைரஸ் மூலமாக இந்த ஜீனை தி ஜீன் ஃபார் factor 8 adu introduce pannirranga idile so inge adenovirus vector moolama introduce panni idha culture pannum bodu large scale culture industrial bioreactors la use pandranga idu or industrial bioreactor nane yerkaneme ange pona slide la kaamcha mari idu vera vaga idu ivula perusu eeni vechina eeri mele operate panna mudiyum so for large scale production they are grown in industrial bio reactors so rh f8 secreted into the medium is isolated purified and packed for sale so cho cells are used pandla bhk cells are used pandla more recently hek cells are used pandranga in the human embryonic kidney cells are used pannum bodu innum better a product kadaikudhu product enna recombinant human factor 8 recombinant human factor 8 or clotting factor eppadi produce pandranga mammalian cell culture la enna explain panna unga book la oru vari than kuduthirukom cho cells அப்புறம் பேபி ஹாம்ஸ்டர் கிட்னி செல்ஸ் அப்புறம் ஹியூமன் எம்பிரியானிக் கிட்னி செல்ஸ் பட் உங்களை உங்களுக்கு புரியட்டும்ங்கிறதுக்காக இவ்வளவு விளக்கங்களும் படங்களும் கொடுத்திருக்கு இந்த எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு வரிகள் போதும் பட் உங்களுக்கு புரியணும் இல்லையா அதற்கு தான் இவ்வளவு எக்ஸ்பிளனேஷன் வித் டயக்ராம்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் 
please subscribe our channel in the video subscription appadina click pannunga subscription is absolutely free enga channel ku siva sakti annamalai appadina pair thank you for watching let's meet in the next video edum comments irundha like irundha like pannunga like click pannunga comments irundha thayangamal theriyapaduthuva engalukku it will help us to improve our presentation thank you